ஓச்சகள் தம் ஊதையும் பொழி தாளவும் போடி பொடித்து ஒப்பன சாயல் நம்மோடப்பம் பேஸ் டைமில் ஒப்பன சரித்திரம் படனம் அவதரணம் என்ன புத்தகம் எழுதிய ஹைட்ரோஸ் ஊர்துஷி சாரான் நம்மோடப்பம் பேஸ் டைமில் உள்ளது கொளத்து வார்த்தைக்கு வேண்டி சேர்த்து கிருத்தியமாயி ஃபேஸ் டைமிலேக்கு சுவாகம் ചെയ്യുന്നു എത്ര വർഷമായി മാപ്പള കല പ്രവർത്തനമായിട്ട് ഒരു 35 വർഷമായി കാണാം 35 വർഷം എങ്ങനെയാണ് ഇത്രത്തിൽ ഒരു മാപ്പള കലയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം തുടരാനും അത് പ്രവർത്തന മണ്ഡലമാക്കാനുമുള്ള ഒരു കാരണം തുടക്കം ഞാൻ വിദ്യാർത്ഥി പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് 60 കളിൽ കാസർഗോഡ് ആലിയ അറബി കോളേജിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കാസർഗോഡുകാരനായിരുന്ന ടി ഉബൈദ് സാഹിബ് അദ്ദേഹം അല്ലെ കവിയായിരുന്നു കർണാടകത്തിലും എഴുതും മറ്റേ ഉറുദുവിലും ഉറുദുവിൽ നിന്ന് പരിഭാഷിക്ക ധാരാളം നല്ല പ്രഗത്ഭനായ വ്യക്തിയാണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തോടുള്ള സഹവാസമാണ് ഈ മാപ്പിള സാഹിത്യത്തോടും വിശലുകളോടും ബന്ധപ്പെടാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അതൊരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അതിന് പ്രേരകമായിട്ട് ഉബൈദ് സാഹിബിനെ അറിയാനും അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള കാരണം തങ്ങളുടെ പഠനമാണ് പഠനകാലത്ത് കാസർഗോഡ് ചെമ്പനാട് എന്ന സ്ഥലത്താണ് പഠിച്ചിരുന്നത് അവിടെ അറബി കോളേജിൽ പക്ഷെ ടൗണിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ടൗണിൽ തന്നെയായിരുന്നു പശോ ടൗണിൽ കുറഞ്ഞ കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് അപ്പോൾ പൊതുപരിപാടികളിൽ വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും കാണാ അദ്ദേഹത്തെ കാണാറുണ്ട് പല മീറ്റിങ്ങുകളിൽ വെച്ചിട്ടും ഒക്കെ എന്നാൽ വലിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിയരങ്ങുകളിലൊക്കെ പങ്ക് കാണാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായി അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം ടൗണിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു 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 താങ്ക ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടി അതായത് കുറച്ച് പാട്ടുകൾ അതായത് സിനിമ രീതിയിലുള്ള പാട്ടുകൾ എഴുതിക്കൊണ്ട് പ്രസിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഞങ്ങൾ കോളേജിൻ്റെ സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷം തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ആറ് അപ്പോൾ ആ പോണ സന്ദർഭത്തിൽ റോട്ടിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗ സാഹിബിനെ കൊണ്ട് എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ സിനിമയുടെ പാട്ടിൻ്റെ രീതിയുടെ പിന്നാലെ പോകുന്നത് എന്തിനാണ് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മുടെ മാപ്പിള കലകൾക്ക് നൂറുകണക്കിൽ ഈശ്വരികളുണ്ടല്ലോ അതാണ് നിങ്ങൾ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് അതിൻ്റെ സംഭാഷണം ഉണ്ടായി ആ സംഭാഷണത്തോട് കൂടിയാണ് ഇതിലേക്ക് കൂടുതൽ ഈ മാപ്പിള പാട്ടുകളും അതിൻ്റെ ഈശ്വരികളും കൂടുതൽ നോക്കാൻ പരിചയപ്പെടാൻ ഒരു ഒരു പ്രചോദനം ആ ഒരു സംഭവമാണ് അത് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിലാണ് അതിനുശേഷം പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന പിന്നെ ഇവിടെ അറുപത്തെട്ടിൽ അവിടുത്തെ അധ്യാപകനായിട്ട് രണ്ട് വർഷം ഇത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് അറുപത്തെട്ട് മുതൽ ഇവിടെ സ്കൂളിൽ ജോലി അറബി അധ്യാപകനായിട്ട് ജോലി ചെയ്തു അങ്ങനെ കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞോ പിന്നെ ഈ കലോത്സവങ്ങളും അതിൻ്റെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് മേഖലയിലേക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലാണ് സജീവമായിട്ട് ആ മേഖലയിൽ പോകുന്നത് അറബി അധ്യാപനം ഈ മാപ്പിള കല ഒന്നുകൂടി പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ താങ്കളുടെ ആ അറബി ആ അധ്യാപകൻ അതും കൂടെ സഹായകമാണ് പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് മേഖലയിൽ ഓയം കരുവാർ കൊണ്ട് മാപ്പിള കവിയുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് നേരത്തുള്ള ഒരു ടീമാണ് അന്ന് കേരളത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആകെ അത് മാപ്പിള കലയുടെ യോജ്യോത്സവങ്ങൾ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിന് ഞങ്ങൾ അപ്പം അദ്ദേഹം എന്നെയും വിളിച്ചതിലേക്ക് നിർബന്ധിച്ചതിലേക്ക് കൂട്ടി അങ്ങനെ തൊണ്ണൂറിലാണതെന്ന് അതിൻ്റെ ഓർമ്മ അവിടെ നിന്നിട്ട് പിന്നെ ആ രംഗത്ത് വളരെ സജീവമായി അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരം മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് മുതൽ സ്റ്റേറ്റ് കലോത്സവത്തിൽ വിധികർത്താവാണ് അത് വന്നത് കൂടുതലായിട്ട് ഒപ്പനയാണ് ബാക്കിയുള്ളതും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കലോത്സവങ്ങൾ അത് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന അവർ കർഷക കാർഷിക കോളേജുകൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മൊത്തത്തിൽ കൊല്ലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കൊല്ലമായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വളരെ കുറച്ചും കൂടി പിന്നാക്കം അടിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് തലത്തിലുള്ളതിൽ മാത്രമേ പോകാറുള്ളൂ ഈ വർഷം സ്റ്റേറ്റ് കലോത്സവത്തിന് കൊല്ലത്ത് പങ്കെടുത്ത ഇത് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് മറ്റേ പ്രാവശ്യം പോയിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം രണ്ടിനും പോയിരുന്നു കുറച്ച് പരിപാടികൾ കുറച്ച് കുറച്ച് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ മാപ്പിള കലകളിൽ അടക്കം റിയാലിറ്റി ഷോക്കാണ് പ്രാധാന്യം പുതിയ തലമുറയോട് മാപ്പിള കലകളെ കുറിച്ച് എന്താണ് അവർക്കുള്ള ഒരു ഒരു ഉപദേശവും നിർദ്ദേശവും മാപ്പിള കലകൾ അതിൻ്റെ തന തനിമ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ശൈലിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകണം ഇടക്കാലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ കലകൾക്കൊക്കെ ഇപ്പം മാപ്പിള പാട്ടുകൾക്ക് യഥാർത്ഥ മാപ്പിള പാട്ടിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ മാപ്പിള പാട്ടിൻ്റെ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പാട്ടുകൾ ധാരാളം കിടക്കു വന്നു എന്നപോലെ ഒപ്പന അതിൻ്റെ തനിമയിൽ നിന്ന് അകന്നുകൊണ്ടുള്ള ഇതൊക്കെ രംഗത്ത് വന്നിരുന
കേൾവിക്കാരൻ അത് സത്യത്തിൽ അതിന് ഇശലുകളാണ് അതായത് പത്ത് അഞ്ഞൂറും ഇശലുകളുണ്ട് ഇപ്പം മാപ്പിളപ്പാട്ട് അത് ഇശലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥ ഇശലും പിന്നെ അതിൽ നിന്നുള്ള ജന്യ ഇശലുകളും കൂട്ടുമ്പോൾ ഒരു പത്തഞ്ഞൂറും ഇശലുകളുണ്ട് പിന്നെ ആ ഇശലുകളും അതിനൊപ്പം തന്നെ പിന്നെ അതിന് ചില നിയമങ്ങളുണ്ട് മാപ്പിളപ്പാട്ട് രചനയ്ക്ക് മറ്റ് പാട്ടുകൾ കവിതകളെക്കാളും കൂടുതൽ രചനാ നിയമങ്ങൾ മാപ്പിളപ്പാട്ടിനാണ് അതിന് ആദ്യാക്ഷരപ്രാസം അല്ല ദ്വിതി ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസം അന്ത്യാക്ഷരപ്രാസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുമ്പ് അന് അന്താദി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതൊരു എട്ട് വരി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എട്ട് വരി അവസാനം എട്ട് വരി ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിൽ പറയുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് എട്ടാമത്തെ വരിയുടെ അവസാന പദം കൊണ്ട് അടുത്ത എട്ട് വരിയിൽ ആദ്യ വരി തുടങ്ങണമെന്നൊക്കെയാണ് അതിന് അന്താദി എന്നാണ് അതിന് പറയുക അപ്പോൾ അതിന് കമ്പി കഴുത്ത് വാൽക്കമ്പി വാൽമൽ കമ്പി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറേ നിയമങ്ങളുണ്ട് മാപ്പിളപ്പാട്ടിൽ അത് മറ്റ് കവിതകളുടെ നിയമത്തെക്കാളും കൂടുതൽ മാപ്പിളപ്പാട്ടിൻ്റെ രചനക്കാണ് നിയമങ്ങൾ ആ രച അതൊക്കെ ഒത്ത പാട്ടുകളാണ് യഥാർത്ഥ പാട്ടുകൾ അപ്പോൾ കേൾവിക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാധാരണക്ക് ആ ശബ്ദവും അതിൻ്റെ രീതിയും വിശ്വലുമാണ് അവരെ ആകർഷിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു വിധികർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് വിധിനിർണ്ണം നൽകുന്നത് അപ്പോൾ കേൾവിക്കാരന് ഏറ്റവും നന്നായി എന്ന് തോന്നുന്നത് ചിലപ്പോൾ മാർക്ക് കൂടുതൽ വന്നോളം എന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അത് പാട്ടിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ വിധിനിർണ്ണയം നടന്നത് കലയിൽ തന്നെ മാപ്പിളപ്പാട്ടിനെ കൂടുതൽ താങ്കൾ ഒപ്പനയെ ഒരു പഠന വിധേയമാക്കാനുള്ള ആ ഒപ്പന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഒരു ഒരു സംഘകല ഈ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് പാരമ്പര്യമായി ലഭിച്ച ഏക കലാരൂപമാണ് അതിപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കൂടുതൽ അതിന് ഒരു പ്രത്യേക തരം പിന്നെ പാട്ടുകൾ ഒപ്പന ഒപ്പന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതൊരു ഇശലിൻ്റെ പേര് കൂടിയാണ് അത് മുമ്പ് കാലത്ത് ആദ്യം കൈകൊട്ടിപ്പാട്ട് ഇരുന്ന് കൈകൊട്ടിപ്പാട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി പിന്നെയാണ് ഒരു പിന്നെ അമ്പതുകളിലൊക്കെയാണ് ഈ ചലനം തുടങ്ങുന്നത് അത് പിന്നെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു രൂപമായി മാറി അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോ കലയോട് പ്രത്യേക താല്പര്യം ഇപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ ഈ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് മേഖലയിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം അതിൽ പിന്നെ ഇതിനോട് കൂടുതൽ താല്പര്യം തോന്നി പിന്നെ പലയിടത്തും ചെല്ല ചെല്ലുന്ന സമയത്തൊക്കെ അതിന് പാട്ടിന് ഒപ്പനക്ക് യഥാർത്ഥ പാട്ടുകൾ കിട്ടുന്നില്ല അതിന് പ്രത്യേക പാട്ടുകളുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ നടന്ന് ഒപ്പന പിന്നെ പാട്ടുകൾ ശേഖരിച്ച് പല ഭാഗത്തും പോയി ശേഖരിച്ചിട്ട് അതൊരു പുസ്തകമായിക്കൊണ്ട് അതായത് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ഒപ്പന പാട്ടുകൾ എന്നിട്ട് മുപ്പത്തെട്ട് പാട്ടുകളുടെ ഒരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചാണ് അപ്പം അങ്ങനെ അതിനോട് കൂടുതൽ താല്പര്യം തോന്നി പിന്നെ അതിലൂടെ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി അത്രയാണ് ഈ ഒപ്പന എങ്ങനെയാണ് മലബാറിൽ അതൊരു കലയായി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഐറ്റമായിട്ട് രൂപപ്പെട്ടത് അതിൻ്റെ ചരിത്രം പിറകിലെ ചരിത്രം അതിൻ്റെ ചരിത്രം മുമ്പ് കാലത്ത് ആദ്യം കൈകൂട്ടിപ്പാട്ടായിരുന്നു അത് സ്ത്രീകൾ വട്ടത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് കൈകൂട്ടിപ്പാട്ട് പ്രത്യേക പാട്ടുകൾ ഒരു നേതാവ് ഉണ്ടാകും ആ നേതാവ് പാടിക്കൊടുക്കും കല്യാണ സാഹസികളിൽ മറ്റുള്ള ഒരു ഏറ്റുപാടും ആ ഏറ്റുപാടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കൈ കൈകൂട്ടിപ്പാട്ട് എന്നാണ് അതിനെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആ രാത്രി രാത്രി ആയിരുന്നു കല്യാണങ്ങൾ അമ്മൊക്കെ അത് പോകുമ്പോഴും പാടും വഴിനീളം പാടിക്കൊണ്ട് പോകും പുതുനാരി പോവുകയാണെങ്കിൽ കൂടെ പാടിക്കൊണ്ട് പോകും ആ വീട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒപ്പന അതെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായതാണ് അത് വെച്ചാൽ ഈ കൈകൊട്ടിപ്പാട്ട് പിന്നീട് മാറ്റങ്ങൾ വന്ന് വന്ന് അത് വട്ടപ്പാട്ട് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ വന്ന് വട്ടത്തിൽ നിന്ന് പാടുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് പിന്നെ എന്താ ഈ ഒപ്പന എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ഒരു ശ്രാവ്യ ദൃശ്യകലയായി മാറി ക്രമേണ ക്രമേണ ശ്രാവ്യ ദൃശ്യം നൃത്തം കൂടി വന്നു ആരോട് മാപ്പിളപ്പില്ല പക്ഷെ അതിൽ ഇടക്കാലത്ത് വെച്ചിട്ട് കുറെ ഓട്ടം ചാട്ടമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ചലനങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ യഥാർത്ഥ പാട്ടുകൾ പാടിക്കൊണ്ട് അതിന് പ്രത്യേക പാട്ടുകളുണ്ട് അതിൽ കല്യാണ പാട്ടുകൾ ഒപ്പന എന്നത് തന്നെ ഒരു ഇശലിൻ്റെ പേരാണ് ആ ഒപ്പന ചായയുടെ ഒപ്പന മുറുക്കം അത് ആ പാട്ടുകളുടെ കൂടെ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് പാടാവുന്ന കല്യാണ പാട്ടുകളും പാടിക്കൊണ്ടാണ് ഒപ്പന ഗാനങ്ങൾ വായിക്കാറുകളായിട്ടുള്ളതാണോ അതോ അതും ഇതുപോലെ ാലത്തെ എഴുതി വന്ന കല്യാണം വേണ്ട കേട്ടോ പുതിയ ഒപ്പന പാട്ടുകളൊക്കെ ധാരാളം വരുന്നത് ഇപ്പൊ വരുന്ന ഒപ്പനകളൊക്കെ പുതുതായിട്ടുള്ള പാട്ടുകളാണ് വരുന്നത് പഴയതല്ല പിന്നെ ഇശല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒപ്പന എന്ന പേരിലുള്ള ഇശലും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് പിന്നെ ഈ കല്യാണ പാട്ടുകൾ ഒപ്പ അതായത് അതിന് ഏകദേശം തുല്യമായിട്ടുള്ള കല്യാണ പാട്ടുകൾ ഇശലുകൾ ഒപ്പന എന്ന് പ്രത്യേക ഇശയല്ല
പിന്നെ പിന്നെ കോൽക്കളി എന്ന് പറയുന്നത് കോൽക്കളി സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആയോധന കല അത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ മാത്രം കലയല്ല ഇവിടെ മുമ്പേ നിലനിന്നതാണ് അതിന് ചില രൂപമാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാണ് മുസ്ലിം പോയിട്ട് മാപ്പിള കലിയായിട്ട് മാറുന്നത് പിന്നെ ദഫുമുട്ടും അറുപത് മുട്ടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് അറേബ്യൻ നാടുകളിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് അത് വന്നതാണ് ഇവിടെ രൂപപ്പെട്ടാണ് ആ കടം കൊണ്ടത് എന്ന് പറയാം കാരണം വെച്ചാൽ മറ്റു സമുദായങ്ങൾ നേരത്തെ ഉണ്ട് പരിചമുട്ട് കളി എന്നുള്ള കോൽക്കളി അതാണ് ആയോധന കല കോൽക്കളി ഒരു ആയോധന കലയാണ് അതൊക്കെ അറേബ്യൻ നാടുകളിൽ നിന്ന് വന്ന കലകളാണ് കാരണം അറബി ടച്ച് ഉണ്ട് അതിന് ബേത്തുകൾ പാടിക്കൊണ്ടാണ് അതൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് മലബാറിൽ മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള കലകൾ രൂപപ്പെടാനുള്ള പ്രധാന കാരണം അതിപ്പോ ഇവിടെ മുമ്പ് ഇവിടെ ഇല്ല നമ്മുടെ മുൻ സമുദായങ്ങളുണ്ടല്ലോ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന സമുദായങ്ങൾ അവരിൽ നിന്ന് ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതായത് മതം മാറ്റം വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവര് അതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള കലാരൂപങ്ങൾ ഇസലികളും മാറിയുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളൊക്കെ കലകൾ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒപ്പന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരുവാതിര കളിയുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ എന്നുമാതിരി മാർഗം കളിയുണ്ട് അതേപോലുള്ള ഒരു ഒരു രൂപം ഇവിടുന്ന് മുസ്ലിങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി എന്നേനും പറയാൻ പറ്റും ആദ്യം വെറും പാട്ടായിരുന്നു അത് പിന്നെ അങ്ങനെ ചലനങ്ങൾ വന്നിട്ടാണ് ഇത് രൂപപ്പെടുന്നത് പുതിയ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കലുഷിതമായ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കലയ്ക്ക് വളരെ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് പുതിയ തലമുറ കലയെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കി കാണേണ്ടത് പുതിയ തലമുറ കല എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ആസ്വാദനം മാത്രമല്ല കലയുടെ മൂല്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കലകളിൽ അപ്പോൾ കലകളിൽ മൂല്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതിൽ ജാതി മത വർഗ ആ വേർതിരിവിന് അതീതമായിട്ടാണ് കലകളൊക്കെ ഉള്ളത് എല്ലാ കലകളും അപ്പം ഇന്ന് ഒപ്പന എന്ന് പറഞ്ഞ ഒപ്പന മത്സരത്തിൽ അവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അധിക ടീം ഒരിക്കലും ഈ മുസ്ലിങ്ങളല്ല മാപ്പിളക്കല എന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരി അത് മറ്റ് കുട്ടി കുട്ടികളാണ് അധികം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ കലകൾക്ക് ജാതി മത വർഗ ആ വേർതിരിവിന് അതീതമായിട്ടാണ് കലകൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ സാമുദായികമായ സൗഹാർദ്ദത്തിനും ഒരു അവസരം കൂടിയാണ് ഈ കലകൾ ആ രൂപത്തിൽ ആവുകയും വേണം എന്നുള്ളതാണ് അഭിപ്രായം പുതിയ കാലത്ത് ഇത്തരം കലകൾ അന്യം നിന്ന് പോവാതെ നിലനിൽക്കുന്നതിൽ വളരെ വലിയൊരു പങ്ക് സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നിലവിലെ മാർക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഗ്രേസ് മാർക്ക് അടക്കമുള്ള സിസ്റ്റത്തിന് മുണ്ട് എന്ന് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ആ അത് ശരിയാണ് കാരണം കലകൾ പല കളവുകൾ ഇപ്പം ഈ ഒപ്പന എന്നുള്ള ഈ കല ഉണ്ടല്ലോ ഒപ്പന എന്ന കല ഇപ്പം ഈ മത്സര വേദികളാണ് കാണുന്നത് മറ്റ് കല്യാണ വേദികളിലും മറ്റ് വേദികളിലും വളരെ അപൂർവമായിട്ട് കാണുന്നത് കാരണം അത് നിലനിർത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ യുവജോത്സവം കലോത്സവങ്ങളാണ് എന്നുപോലെ ഇപ്പം കോൽക്കളി യഥാർത്ഥ കോൽക്കളിക്ക് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇതിലാണ് മത്സര വേദികളിലാണ് കാണുന്നത് ഈ കലകളുടെ ഒക്കെ സ്വഭാവം അതാണ് അതല്ലാത്ത അപൂർവമായ വേദികളിൽ അത് ഉണ്ടെങ്കിലും ശരി ഇപ്പം എന്നാൽ അതിൻ്റെ തനിമ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ കലകളെ പരിപോഷിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് മത്സര വേദികളാണ് കലയെ പുതിയ തലമുറ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആക്കി അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഗൗരവത്തോട് കൂടി കാണുന്നില്ല എന്നുള്ള എന്നുള്ളതല്ലേ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടാം തരം വിദ്യാഭ്യാസത്തോട് കൂടി പല കലകളും അത് ശരിയാണ് കാരണം കാരണം ഇപ്പം ഈ പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് തലത്തിലൊക്കെ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങി പ്ലസ് വൺ സെക്കൻഡും തേർഡും വാങ്ങി വരുന്ന പല കുട്ടികളും അത് മാപ്പിള കലകൾ മാത്രം മറ്റ് കലകളും അത് ഈ മത്സര അതിൽ മാത്രം അവസാനിപ്പിച്ച് ആ കലയുമായിട്ട് കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകാത്തൊരവസ്ഥ ഇന്ന് കാണുന്നു അത് മത്സര വേദികളിൽ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നു നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന പത്ത് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രകടനം പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആ കലയുമായി മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് കൂടുതൽ വളരെ അപൂർവം മാത്രം ഡാൻസിലൊക്കെ കാണാം അങ്ങനെ ഉണ്ട് അത് അതിനുള്ള കുറെ പുരോഗതി കാണുന്നുണ്ട് മാപ്പിള കലകളിലും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗവേഷണ കേന്ദ്രം വേണമെന്നുള്ള ഒരു ആലോചനകൾ നിങ്ങളെ പോലുള്ള മാപ്പിള കലയെ സ്വീകാര്യമാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പഠനങ്ങൾ നടക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭൗതിക നിലവാരം ഉയർത്തുന്ന കലാകാരന്മാർ ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട് ഉണ്ട് 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 അതിപ്പോൾ മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ പിന്നെ മാപ്പിള കല അക്കാദമി കൊണ്ടോട്ടി അവിടെ ഇപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് പല ഓരോ കൊല്ലവും അവിടെ പരിശീലനങ്ങൾ അതായത് പ്രത്യേകം ഓരോ കലയിലും പരിശീലനം നടത്തുന്നു പുതിയ ഒരു തലമുറ അത് ഏറ്റെടുക്കാറുണ്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും അവിടെ മാപ്പിള പാട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് മാപ്പിള പാട്ടിൻ്റെ ക്ലാ
ഒരു കോഴ്സ് തുടർച്ചയായിട്ട് അവിടെ താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നടന്നു അപ്പം ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ അവിടെ നടക്കുന്നില്ല അതിന് മുമ്പ് വരെ നടന്നു അവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ാണ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് കാരണം ഈ മേഖലയിലൊക്കെ പ്രവർത്തനം പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ രൂപത്തിൽ ഇപ്പോ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇതല്ല ഇവിടെ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസത്തെ ഒരു കോഴ്സ് ഇത് ക്ലാസ് കൊടുത്തിട്ട് പരീക്ഷ നടത്തിയിട്ട് അതിനുള്ളൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ചോദ്യം ഈ കലയിൽ ഇതിന് ഗൗരവമായി ഉൾക്കൊള്ളുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തെ പാഠ്യ രീതി സിലബസ് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന അകക്കാമ്പ് മാപ്പിള കലകളിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ള വിശ്വാസം ഭാവിയിൽ അത് ഉണ്ടാവണം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും സം ഇത്രയും സംവിധാനങ്ങളേ അവിടെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പഠിപ്പിക്കുക ഒരു പത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസം ഒരു കോഴ്സ് അത് ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പഠിക്കാൻ കഴിയും എന്നിട്ട് അതിനൊരു പരീക്ഷ നടത്തിയിട്ട് അത് അവിടെ അവർ ഇപ്പോൾ പഠിച്ച് അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കും പഴയ കാലഘട്ടത്തിലാണെങ്കിലും പുതിയ കാല കാലഘട്ടത്തിലാണെങ്കിലും നിലവിലുള്ള മുസ്ലിം പണ്ഡിത സഭയിൽ നിന്ന് മാപ്പിള കലകൾക്ക് വളരെ വലിയ വിമർശനങ്ങളൊന്നും നേരിട്ടിട്ടില്ല അതിനുള്ളൊരു കാരണം എന്തോ മറ്റുള്ള കലകളിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായി മാപ്പിള കലകൾ മുസ്ലിം പണ്ഡിത സഭ കൂടി അവർക്ക് കൂടി സ്വീകാര്യമാകുന്ന രീതിയിൽ ഈ കല നിലനിൽക്കാനുള്ളൊരു കാരണം അത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു സാധാരണ നൽകപ്പോൾ ഒരു ഈ മറ്റേ അറബന മുട്ട് ദഫുമുട്ട് പോലുള്ളതൊക്കെ അറേബ്യൻ ടച്ച് ഉള്ളതാണ് അതിനും ഒരു തരം ബക്രി ഇവിടെയുള്ള കല അല്ല അനുഷ്ഠാന കല അല്ലെങ്കിൽ പോലും അതിന് ഇസ്ലാമികമായിട്ടുള്ളൊരു അറബിയിൽ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ട് ഒരു അടിസ്ഥാനമുണ്ട് നേരം മറിച്ച് പിന്നെ അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ശരിക്കും മുസ്ലിം പിന്നെ സംഘടനാ വേദികളിലൊന്നും ഓപ്പന പോലുള്ളത് കാണുന്നില്ല കാരണം വെച്ചാൽ അതിന് പ്രോത്സാഹിപ്പ് പിന്നെ പണ്ഡിതന്മാർ വേണ്ടത്ര പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാത്ത കലാരൂപമാണ് അത് അപ്പോൾ ഒരു സാധാരണക്കാൻ നടന്നു വരുന്ന ഒന്ന് മാത്രം ഇതിൽ വിഭിന്നമായി ഇപ്പോൾ ചെമ്മാട് ഗാർഹുദ ക്യാമ്പസിലും അതേപോലെ തന്നെ വാപ്പി ക്യാമ്പസിലൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കലോത്സവങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ വളരെ പുറത്തൊക്കെ നാടകം പോലുള്ള രൂപങ്ങൾ വരെ അവരുടെ ഇസ്ലാമിക കലാമേഖലകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് എത്രത്തോളം താങ്കളെ പോലുള്ള ഒരു കലാ സ്നേഹിക്ക് എത്രത്തോളം ആശാവഹമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മാപ്പിള കലയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും മാപ്പിള മാർക്കിടയിലുള്ള കലാ സൃഷ്ടികളെ കുറിച്ച് അപകതിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ മുൻ കാലങ്ങളിൽ നിന്ന് കല ഒന്നുകൂടി പുതിയ തലമുറ പുതിയ മതപണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ ഗൗരവത്തിൽ അതിനെ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഈ ദാർഹുദയിലും വാഫി അതിലൊന്നും ഇപ്പം ഈ ഇത്തരം കലകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയതായിട്ട് എനിക്കറിവില്ല അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം തന്നെ ദാർഹുദയിൽ ഏതോ അവരറിയാതെ കണ്ട് ഒരു ടീം ഒരു നാടകം അവതരിപ്പിച്ച് വലിയ വിഷയമായി മാറിയത് അത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരൊന്നും അത് സത്യത്തിൽ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല നേരം പറ്റി നാടകം അതുപോലുള്ളതൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ മറ്റ് പുരോഗമനം ഇപ്പോൾ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിക്കാരൊക്കെ ആണോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ അത്തരം ചില പരിപാടികൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ സുന്നി വിഭാഗം ഇത്തരം നാടകം പോലെയുള്ള കലകളൊന്നും നിലവിലുള്ള ഈ സിസ്റ്റത്തിന് മുമ്പ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കലോത്സവങ്ങൾ തന്നെ മത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ വളരെ കുറവായിരുന്നു അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ പുതിയൊരു മാറ്റം ഒരു മാറ്റമുണ്ട് അതായത് ഇത്തരം കലകൾ ഇത് കലകളല്ലാതെ ഇത് നാടകം അതുപോലുള്ള കലകളല്ലാത്ത മറ്റ് കലകൾ പ്രസംഗങ്ങൾ എഴുത്തുകൾ പ്രബന്ധങ്ങളും ഒക്കെ അതിപ്പോൾ എല്ലാ സംഘടനകളും ഓരോ നന്നായി നടത്തുന്നുണ്ട് അതിൽ എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ് അത് ചിലർ ആദ്യം തുടക്കം കുറിച്ചു പിന്നെ മറ്റവർ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ അതേ പ്രകാരം നടത്താൻ തുടങ്ങിയ പക്ഷേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഈ ദൃശ്യ നാടുകളിലൊക്കെ ഇതിനപ്പുറത്ത് നാടകം ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഇപ്പോൾ പ്രബലമായ സുനി സംഘടനകൾ പി കെ സുനി ആണെങ്കിലും എ പി സുനി ആണെങ്കിലും യൂണിറ്റ് തലങ്ങളിൽ അവർ സർഗോത്സവങ്ങളും അതുപോലെ സാഹിത്യോത്സവങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് മലർവാടി കേന്ദ്രീകരിച്ച് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി നടത്തുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മുജാഹിദ് സംഘടനകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് സജത്തിൽ ഈ കലയെക്കുറിച്ച് എന്താണ് ഇവരോടൊക്കെ ഒരു വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത് കല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല മറ്റേ ഒരു കല എന്ന് പറഞ്ഞ വെറും വിനോദം മാത്രമല്ല എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെയാണ് അവരൊക്കെ കല എന്ന് പറഞ്
അതൊക്കെ എന്താണ് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുവാനുള്ള ഒരു പരിശീലനം കൂടി ഈ കലകൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അത് വെറും കല വെറും ഒരു ഒരു രസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടിയല്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് അത് തന്നെ അങ്ങ് അത് തന്നെ ആവണം അങ്ങനെ തന്നെ ആവണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം മപ്പള കലകളായ ഒപ്പനയിലും അതുപോലെ തന്നെ പൊൽക്കളിയിലും ഒക്കെ തന്നെ വിശലുകളായിട്ട് പറയുന്നത് പണ്ടത്തെ നബി ചരിത്രങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതും ഒരു പ്രബോധന അതായത് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് കാരണം ചരിത്രം സ്പർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പാട്ടുകളിലൊക്കെ വെറും വിനോദത്തിൻ്റെ വരികൾ മാത്രമല്ല അതൊന്നും ഉള്ളത് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ കാണും ഈ ഒരു പുസ്തകം വചനം ബുക്ക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒപ്പന ചരിത്രം പഠനം അവതരണം ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിലൂടെ വായനക്കാരോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് അതായത് ഒപ്പന എന്നുള്ള കലാരൂപം ഇന്ന് അത് എങ്ങനെയാണ് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് അതിനാദ്യമായിട്ട് എന്ത് വേണം അത് ആദ്യമായിട്ട് ഇശകൊത്ത ലക്ഷണമൊത്ത പാട്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക പിന്നെ ആ പാട്ടുകൾ നന്നായിട്ട് ആലപിക്കാൻ കഴിയുന്ന കുട്ടികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ആലാപനം ആലാപനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒപ്പന എല്ലാവരും പാടേണ്ട കലയാണ് ആദ്യം ഒരു ലീഡർ പാടി കൊടുക്കും കൂടെ ഉള്ള രണ്ട് സഹകായികന്മാരും കളിക്കുന്ന പോലും ഒന്നിച്ച് പാടണം എന്നാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പം ആദ്യം പാടാൻ കഴിവുള്ള കുട്ടികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അഭിനയമല്ല ആണ് ഈ ഒപ്പന അവതരിപ്പിക്കുക ആദ്യം പാട്ടുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക നല്ല പാട്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നിട്ട് പാടാൻ കഴിവിലുള്ള കുട്ടികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് ആ ആ രൂപത്തിൽ അവ അതാണ് ആ നാട്ടിൽ പാടിക്കൊണ്ട് അവതരിപ്പിക്കുക ഈ പാട്ട് പാടുമ്പോൾ പാടാൻ എന്തൊക്കെ നിയമങ്ങളുണ്ടോ താളം ശ്രുതി പോലുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ പരിഗണിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ആലാപനം ആലാപനത്തോട് കൂടെ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മിതമായിട്ടുള്ള ചലനം മിതമായ ചലനം മാത്രമാണ് അനുകൂലം അത് പാടില്ല മറ്റേത് അമിതമായിട്ടുള്ള ചാട്ടം മൊത്തം പോലൊന്നും പാടില്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു വേദിയിൽ മത്സര വേദിയിൽ എങ്ങനെ ഒപ്പന അവതരിപ്പിക്കണം എന്ന കാര്യം അതിന് ആ ഉപയോഗപ്രദമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പാട്ടുകൾ മാതൃകകൾ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിൻ്റെ പുറമേ ഈ ഒപ്പന വന്ന ചരിത്രം അതിൻ്റെ ആദ്യകാലം എവിടെ നിന്നാണ് അത് വന്നത് ഇവിടെ എത്തി വരെയുള്ള എത്തുന്നത് വരെയുള്ള ചരിത്രമുണ്ട് അതും അതിനെപ്പറ്റി പിന്നെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുസ്തകത്തിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് പുസ്തകത്തിൽ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ചരിത്രമുണ്ട് പിന്നെ എങ്ങനെ ചരിത്രം അത് എങ്ങനെ അത് അവതരണം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് ഒരുങ്ങുന്ന ഒപ്പന കലാകാരികൾക്കും ഈ പുസ്തകം വളരെ വലിയ ഉപകാരമാണ് ഒരു രണ്ടു പേര് ഒപ്പന പാട്ട് കർഷകർക്ക് വേണ്ടി ശമതാകയും കുശലിയാളുടെ അശകി മാർന്നിശലു തീർത്ത് വളരെ നന്ദി വിലപ്പെട്ട താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ സമയം കൊടുത്ത വാർത്തയുമായി സഹകരിച്ചതിന് ഫേസ് ടൈമിലൂടെ അവസാനം